ഹലോ എവരിവൺ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് പേയ്മെൻ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് അണ്ടർ ജി എസ് ടി അപ്പോൾ ജി എസ് ടി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ടൈം വാല്യൂ പ്ലേസ് അല്ലെ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും കഴിഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് പേയ്മെൻ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് അണ്ടർ ജി എസ് ടി ജി എസ് ടിൻ്റെ അണ്ടറിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പേയ്മെൻ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് അണ്ടർ ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ രജിസ്റ്റേഡ് പേഴ്സണും അവരുടെ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി മന്ത്ലി ബേസിസിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് എത്രയാണ് ഔട്ട്വേർഡ് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി എത്രയാണ് ഇപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പർച്ചേസ് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ എന്തെങ്കിലും സെല്ലിങ് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ടാക്സും പർച്ചേസ് നടന്ന ടൈമിലുള്ളതാണ് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ രണ്ടിലും എന്തെങ്കിലും ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഇഫ് ദർ ഈസ് എനി ബാലൻസ് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി ആ ബാലൻസ് എമൗണ്ട് ആണ് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് പേ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ഇനി ജി എസ് ടിൻ്റെ അണ്ടറിൽ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് അത് സി ജി എസ് ടി എസ് ജി എസ് ടി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പേ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഒന്ന് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിനും രണ്ടാമത്തത് എസ് ജി എസ് ടി വേണേൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിനും പേ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് ഇനി ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ളതാണെങ്കിലാണ് ഐ ജി എസ് ടി വരുന്നത് കേട്ടോ ഇൻ്റർ സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വരുന്ന ടൈമിലാണ് ഐ ജി എസ് ടി വരുന്നത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് വരുന്നത് ദെൻ ഇൻ അഡീഷൻ സെർട്ടിൻ കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് രജിസ്റ്റേഡ് പേഴ്സൺസ് വിൽ ബി റിക്വയർഡ് ടു പേ ടു ദി ഗവൺമെൻറ് അക്കൗണ്ട് ടാക്സ് ഡിഡക്ട് എറ്റ് സോഴ്സ് ആൻഡ് ടാക്സ് കളക്ട് എറ്റ് സോഴ്സ് ഈ രണ്ട് ടേമാണ് വരുന്നത് ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റഡ് അറ്റ് സോഴ്സും ടാക്സ് കളക്റ്റഡ് അറ്റ് സോഴ്സും അതെന്താന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ ആ ചില കാറ്റഗറി ഓഫ് ഗുഡ്സിൻ്റെ കേസിൽ രജിസ്റ്റേഡ് പേഴ്സൺസ് ടാക്സ് ഡിഡക്ട് ടി ഡി എസും അതേപോലെ തന്നെ ടി സി എസും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് പേ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പെനാൽറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ഫീസും പെനാൽറ്റി ഫീസ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ പേയ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണം ജി എസ് ടിൻ്റെ അണ്ടറിൽ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് കരുതുക ഇപ്പോൾ റിട്ടേൺസ് എന്തെങ്കിലും ഫയൽ ചെയ്യാണ്ട് വരിക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമ്മളൊരു ഫോൾട്ട് ഡിഫോൾട്ട്സ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും വരുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഈടാക്കുന്നതാണ് പെനാൽറ്റി അല്ലെ ഫൈന് പെനാൽറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ജി എസ് ടിൻ്റെ അണ്ടറിൽ പേയ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ പേ ചെയ്യാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിലേ വരുത്തുക റിട്ടേൺസ് ഫയൽ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി ഫയൽ ചെയ്യാതിരിക്കുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കേസസ് വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് നമ്മൾ പെനാൽറ്റി ഫീസ് പേ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വട്ട് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ജി എസ് ടി പേയ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് മാനുവൽ ഫോർമാറ്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ അല്ല ജി എസ് ടിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ജി എസ് ടി പേയ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റും ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക്കലി ആണ് ഇലക്ട്രോണിക്കലി ജനറേറ്റഡ് ഫ്രം ജി എസ് ടി നമ്പർ കോമൺ പോർട്ടലിലെ ജി എസ് ടിൻ്റെ കോമൺ പോർട്ടലിലാണ് ഈ ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് നോ യൂസ് ഓഫ് മാനുവൽ പ്രിപ്പയർഡ് ചലാൻ ഇവിടെ മാനുവൽ ആയിട്ടുള്ള ചലാൻ്റെ ഒന്നും യൂസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ആവശ്യം വരുന്നില്ല ദെൻ സെക്കൻഡ് ഫീച്ചർ പറയുന്നത് ഫെസിലിറ്റേഷൻ ഫോർ ദി ടാക്സ് പേ ബൈ പ്രൊവൈഡിങ് ഹാസ്
നമുക്ക് ഓൺലൈൻ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിരിക്കും ടാക്സ് പേയേഴ്സിന് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ ജി എസ് ടി പേയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇലക്ട്രോണിക് ഫോർമാറ്റിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ലോജിക്കൽ ടാക്സ് കളക്ഷൻ ഡാറ്റ ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക് ഫോർമാറ്റ് അത് ടാക്സ് കളക്ഷനൊക്കെ ഇലക്ട്രോണിക് ഫോർമാറ്റിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഫാസ്റ്റ് റെമിറ്റൻസ് ഓഫ് ടാക്സ് റവന്യൂ ടു ദി ഗവൺമെൻറ് അക്കൗണ്ട് ഗവൺമെൻറ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ എമൗണ്ട് അതായത് പേ ടാക്സ് പേ പേ ചെയ്തിട്ടുള്ള ടാക്സ് എമൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഡയറക്റ്റ് ഗവൺമെൻറ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ദെൻ പേപ്പർലെസ് ട്രാൻസാക്ഷനാണ് ഓൺലൈൻ ആണല്ല മീൻസ് സ്പീഡ് അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് റിപ്പോർട്ടിങ് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ സിസ്റ്റത്തിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അക്കൗണ്ടിങ്ങും റിപ്പോർട്ടിങ്ങും സ്പീഡായിട്ട് അത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ ഇലക്ട്രോണിക് റീകൺസിലേഷൻ ഓഫ് ഓൾ റെസീപ്റ്റ്സ് റെസീപ്റ്റ്സും ആ റിയൽ ടൈമിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റിസീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും സിംപ്ലിഫൈഡ് പ്രൊസീജിയർ ഫോർ ബാങ്ക്സ് ബാങ്ക്സിനൊന്നും കൂടുതലായിട്ടുള്ള അപ്പം മാനുവൽ പേയ്മെൻ്റ് ഒന്നും അല്ലല്ലോ അപ്പോൾ റെസീപ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണിച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എവിഡൻസൊക്കെയും അതായത് ഡോക്യുമെൻസൊക്കെയും കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു റെക്കോർഡിങ് ഒന്നും അവിടെ ആവശ്യമില്ല ബാങ്ക് പ്രൊസീജിയറൊക്കെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും വെയർ ഹൗസിങ് ഓഫ് ഡിജിറ്റൽ ചല ഡിജിറ്റൽ ചലാനാണ് അല്ലെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാനൊക്കെയും എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ പേപ്പർ അതായത് മാനുവൽ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ചലാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കലും മേ ബി മിസ്സായി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഒക്കെയും കൂടുതലാണ് അല്ലെ പക്ഷെ ഡിജിറ്റൽ ചലാൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ ഒരു ലോസ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല അതായത് അത് നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകുന്നുള്ള ആ ഒരു ഇത് ഉണ്ടാവില്ല അത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ അതാണ് വെയർ ഹൗസിങ് ഓഫ് ഡിജിറ്റൽ ചലാൻ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനൊക്കെയും ഈസിയാണ് അപ്പം ഇത്രയാണ് ജി എസ് ടി പേയ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടാക്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഒരു നോർമൽ ടാക്സ് പേയർ മന്ത്ലി ബേസിസിൽ ടാക്സ് പേയ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം അതായത് ഇവിടെ പറയുന്നത് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ഏതാണോ മന്ത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് മന്തിൽ ട്വൻറ്റി എത്ത് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഒ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ മാർച്ചിലത്തെ മാർച്ച് മന്തത്തെ ടാക്സ് എമൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ അത് നെക്സ്റ്റ് സക്സീഡിങ് മന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഏപ്രിൽ ആണ് ഏപ്രിൽ ട്വൻറ്റി എത്ത് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് നടന്നിരിക്കണം അതാണ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് അണ്ടർ ജി എസ് ടിയിൽ ആ ഒരു ഡേറ്റ് പീരീഡ് വരുന്നത് മന്ത്ലി ബേസിസ് ആണെങ്കിൽ കേട്ടോ ഇനി കോമ്പോസിഷൻ ടാക്സ് പെയർ ആണെങ്കിൽ ഹി ഹാസ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ടാക്സ് ഓൺ ക്വാർട്ടർലി ബേസിസ് ക്വാർട്ടർലി ബേസിസിലാണ് ഒരു കോമ്പോസിഷൻ ടാക്സ് പെയർ ടാക്സ് പേ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് ലെറ്റേഴ്സ് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് മൂന്ന് ടൈപ്പാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇലക്ട്രോണിക് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി ലെഡ്ജർ സെക്കൻഡ് വൺ ഇലക്ട്രോണിക് ക്യാഷ് ലെഡ്ജർ ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് ഇലക്ട്രോണിക് ക്രെഡിറ്റ് ലെഡ്ജർ ഇനി ഓരോന്നും എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ എമൗണ്ടുകളാണ് ഓരോ ലെഡ്ജറിലും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇലക്ട്രോണിക് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി ലെഡ്ജർ ഒരു ടോട്ടൽ ടാക്സ് ലയബിലി ഒരു രജിസ്റ്റേർഡ് പേഴ്സൻ്റെ ടോട്ടൽ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റിയാണ് ഇലക്ട്രോണിക് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി ലെഡ്ജറിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് ക്യാഷ് ലെഡ്ജർ ഇതിൽ മെയിനായിട്ടും സേവ് രണ്ടാണെങ്കിൽ ഏത് ലെഡ്ജറാണെങ്കിലും ജി എസ് ടി പോർട്ടലാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ടാക്സ് പെയർ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ആണ് ഇലക്ട്രോണിക് ക്യാഷ് ലെഡ്ജറിൽ ഇത് ക്യാഷായിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അതിൽ കാണിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലേ അയാളുടെ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ഫീ പെനാൽറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അതർ എമൗണ്ട്സ് ഈ
ഇലക്ട്രോണിക് ക്രെഡിറ്റ് ലെഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ടാക്സ് ഇൻപുട്ടിൻ്റെ മുകളിലുള്ള പേ ഇൻപുട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ പേ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ടാക്സസും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇലക്ട്രോണിക് ക്രെഡിറ്റ് ലെഡ്ജർ ഇനി ഇലക്ട്രോണിക് ക്രെഡിറ്റ് ലെഡ്ജറിൽ ഇപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് ഇൻ ഈച്ച് ഓഫ് ദി കേസസ് മെൻഷൻ ബിലോ ഷോർ ഓൾസോ ബി ട്രാൻസ്ഫർ ടു ദി ഇലക്ട്രോണിക് ക്രെഡിറ്റ് ലെഡ്ജർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻപുട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ പേ ചെയ്തിട്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ ടാക്സും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇലക്ട്രോണിക് ക്രെഡിറ്റ് ലെഡ്ജറിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം ഇനി വേറെ ഏതൊക്കെ എമൗണ്ടുകളാണ് ഇലക്ട്രോണിക് ക്രെഡിറ്റ് ലെഡ്ജറിൽ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് അവൈലബിൾ ടു ദി ബ്രാഞ്ച് ഫോർ ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ബൈ ഐ എസ് ഡി അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സെമി ഫിനിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗുഡ്സിൻ്റെ മുകളിൽ ഇനി കോമ്പോസിഷൻ സ്കീമിൻ്റെ അണ്ടറിൽ പേ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു ടാക്സ് പേയറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും അല്ലെങ്കിൽ എമൗണ്ടും നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് ക്രെഡിറ്റ് ലെഡ്ജറിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ടാക്സ് റിവേഴ്സ് ചാർജ് മെക്കാനിസത്തിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് പേ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതും ഇലക്ട്രോണിക് ക്രെഡിറ്റ് ലെഡ്ജറിലേക്കാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗുഡ്സും സർവീസസും ആണ് എങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോണിക് ക്രെഡിറ്റ് ലെഡ്ജറിക്ക് എമൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റും നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഇ എഫ് പി ബി ഇ എഫ് പി ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഫോക്കൽ പോയിന്റ് ബ്രാഞ്ച് ദിസ് ആർ ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ഓതറൈസ്ഡ് ബാങ്ക്സ് വിച്ച് ആർ ഓതറൈസ്ഡ് ടു കളക്ട് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ജി എസ് ടി ജി എസ് ടി പേയ്മെൻറ്റ് കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഓതറൈസ്ഡ് ബാങ്കിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് ഫോക്കൽ പോയിന്റ് ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറയണത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പർപ്പസ് എന്ന് പറയണത് ജി എസ് ടിൻ്റെ അണ്ടറിലുള്ള ടാക്സ് കളക്ഷൻ ഇനി ഈ ചോദറൈസ്ഡ് ബാങ്ക് വിൽ നോമിനേറ്റ് ഓൺലി വൺ ബ്രാഞ്ച് ആസിസ് അതായത് പാൻ ഇന്ത്യ ട്രാൻസാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ബ്രാഞ്ചസ് ഒരുപാട് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രാഞ്ചിനെ നമ്മൾ പാൻ ഇന്ത്യ ട്രാൻസാക്ഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് then total 38 accounts will have to be opened any amount received by such efpb toward gst will be credited to the appropriate account held by such efpb for neft or rtgs transaction rbi will act as efpb main aid udheshikunnathu gst in under the payment nadathumba adin എമൗണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഓതറൈസ്ഡ് ബാങ്കിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചിനെയാണ് ഇലക്ട്രോണിക് ഫോക്കൽ പോയിന്റ് ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് പെനാൽറ്റീസ് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അണ്ടർ ജി എസ് ടി ജി എസ് ടിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തണം പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തണായിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെയും പറഞ്ഞു ഓൺലൈനായിട്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സ് പറഞ്ഞു അല്ലെ ലെഡ്ജേഴ്സ് പറഞ്ഞു അതിൽ ഓരോന്നും ടോട്ടൽ ലയബിലിറ്റി കാണിക്കുന്നത് ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എമൗണ്ട് കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇൻപുട്ടിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ടാക്സ് പേയ്മെൻ്റ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്ന ലെഡ്ജർ അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെഡ്ജർ ഒക്കെയും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് പേ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളതും അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളതും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളതും ആ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് പക്ഷേ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിലേ അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജി എസ് ടിൻ്റെ അണ്ടറിൽ നിന്ന് പെനാൽറ്റിയും ഇൻട്രസ്റ്റും ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് പെനാൽറ്റി എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഏതൊക്കെ സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് പെനാൽറ്റി പേ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് പെനാൽറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ പണിഷ്മെന്റ് ഇമ്പോസിഡ് ബൈ ലോ ഫോർ കമ്മിറ്റിംഗ് എൻ ഒഫൻസ് ഓർ ഫെയിലിയർ ടു ഡു സംതിങ് ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് എ പാർട്ടി ടു ഡു നമ്മൾ ജി എസ് ടിൻ്റെ ലോ പ്രകാരം എന്തെങ്കിലും ഡേ ഒഫൻസ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും ഫെയിലിയർ നടത്തുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന ടൈമിലാണ് പെനാൽറ്റി ഈടാക്കുന്നത് ഇറ്റ് മേ ബി കോർപ്പറൽ ഓർ പെക്യൂനറി സിവിൽ ഓർ ക്രിമിനൽ ദെൻ
സിവില് ക്രിമിനല് അങ്ങനത്തെ ഒഫൻസുകളുണ്ട് അപ്പൊ ഏതിനാണ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് പെനാൽറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് നോക്കി കറക്റ്റ് ലോയില് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി ലേറ്റ് ആയിട്ട് ഫയൽ ചെയ്യുന്ന കേസിൽ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ലേറ്റ് ഫയലിംഗ് ആണെങ്കിൽ ലേറ്റ് ഫീ ആണ് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുക ഈ ലേറ്റ് ഫീ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് അണ്ടർ സി ജി എസ് ടി ഹൺഡ്രഡ് അണ്ടർ എസ് ജി എസ് ടി ടോട്ടൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർ ഡേ ആണ് വരുന്നത് ഇപ്പം എത്ര തോൾ ലേറ്റ് അയച്ച ഓരോ ഡേയ്സിനും ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർ ഡേ അയച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ലേറ്റ് ഫീ ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ സി ജി എസ് ടി ഹൺഡ്രഡ് എസ് ജി എസ് ടി ആണ് നെക്സ്റ്റ് മാക്സിമം വരുന്നത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് വരെയാണ് മാക്സിമം ആ ഒരു ലേറ്റ് ഫീ വരുന്നത് ഇനി ഐ ജി എസ് ടിന്റെ കേസിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സി ജി എസ് ടി എസ് ജി എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി ഐ ജി എസ് ടിന്റെ കേസിൽ എയ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് പെർ ആൻ ആണ് നമ്മളിപ്പോ ലേറ്റ് ഫീ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഫോർ നോട്ട് ഫയലിംഗ് നേരത്തെ നമ്മൾ ലേറ്റ് ആയിട്ട് ഫയൽ ചെയ്യുന്ന കേസാണ് പറഞ്ഞത് ഇനിയിപ്പോൾ ഫയൽ ചെയ്യാത്ത കേസ് അപ്പോൾ ഓഗസ്റ്റിൽ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള റിട്ടേൺ ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ സെപ്റ്റംബർ ആയിട്ടും ഫയലിംഗ് നടന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹെവി ഫൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പെനാൽറ്റീസ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇമ്പോസ് ചെയ്യും ഈ ടാക്സ് പെയറിൻ്റെ മുകളിൽ ജി എസ് ടി ലോ പ്രകാരം ഇമ്പോസ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഫോർ ദി ട്വൻറ്റി വൺ ഒഫൻസസ് വിത്ത് നോ ഇൻറ്റൻഷൻ ഓഫ് ഫ്രോഡ് ഓർ ടാക്സ് ഇവേഷൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഒഫൻസസ് ആണ് പക്ഷെ ഇത് ഇൻറ്റൻഷനലി ഒരു ഫ്രോഡിനോ അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സ് ഇവേഷന് വേണ്ടിയിട്ടോ ചെയ്തതായി ടാക്സ് പെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കില്ല അങ്ങനത്തെ കേസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ പേ ടാക്സ് പേ ചെയ്യാതെ വരിക അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫുൾ എമൗണ്ട് അടയ്ക്കാതെ വരും ഷോർട്ട് പേയ്മെന്റ്സ് എന്തെങ്കിലും പേ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ടാക്സ് എമൗണ്ടിന്റെ ടെൻ പെർസെന്റേജ് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു ടാക്സ് പെയർ ഈ ഒരു കാറ്റഗറി ഓഫ് പെനാൽറ്റിക്ക് പേ ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഫോർ ദി ട്വന്റി വൺ ഓഫൻസ് വിത്ത് ഇന്റൻഷൻ ഓഫ് റോഡ് ഓർ ടാക്സ് ഇവേഷൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇൻറ്റൻഷനലി ഒരു ഫ്രോഡ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സ് ഇവേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ടാക്സ് പെയർ ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് സോ ആ കേസിൽ നമ്മൾ പെനാൽറ്റി ആയിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കേസിൽ ഇൻറ്റൻഷനലി അയാൾക്ക് അറിയില്ല ഫ്രോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സ് ഇവേഷന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല അയാൾ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ടാക്സ് പേ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ടാക്സ് എമൗണ്ടിൻ്റെ മുഴുവൻ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പെനാൽറ്റി റുപ്പീസ് ആയിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഈ ഒരു കേസിൽ ഇൻറ്റൻഷനലി ഫ്രോഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റൻഷനലി ടാക്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാണ് പേ ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ടാക്സ് ഇവേഷൻ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള പെനാൽറ്റി എമൗണ്ട് ഇനി ഇപ്പം ഈ ഒരു ഹൈലി ഫ്രോഡ്ലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റി ആണെങ്കിൽ പെനാൽറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അറസ്റ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള ചാൻസ് ഈ ഒരു ടാക്സ് പെയറിന് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓഫൻസും അതിനുള്ള ആക്ഷൻസും ആണ് പെനാൽറ്റി ഫോർ ഇൻകറക്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ജി എസ് ടി ചാർജ് അതായത് ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജി എസ് ടി ആണ് ചാർജ് ചെയ്ത് വെച്ചത് നമുക്കറിയാം ഓരോ കാറ്റഗറി ഓഫ് ഗുഡ്സിനും സെപ്പറേറ്റ് റേറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ റേറ്റ്സ് ചാർജ് ചെയ്തത് ഇൻകറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പെനാൽറ്റി ഇവിടെ ഒരു കേസിൽ പെനാൽറ്റി ഇല്ല നെക്സ്റ്റ് കേസിൽ പെനാൽറ്റി ഫോർ ഇൻകറക്റ്റ് ഫയലിംഗ് ഓഫ് ജി എസ് ടി ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ട് ജി എസ് ടി ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെനാൽറ്റി ഇല്ല പക്ഷെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ ഷോർട്ട് ഫോൾ എമൗണ്ട് എത്രയാണോ ആ ഷോർട്ട് വന്നിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ഉള്ളത് അതിന് മുകളിൽ എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് പെനാൽറ്റി ഫോർ ഡിലേ ഇൻ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻവോയ്സ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻവോയ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിലേ വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് ടാക്സ്
നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ടാക്സ് ഡിഡക്ഷൻ അറ്റ് സോഴ്സ് അണ്ടർ ജി എസ് ടി ടാക്സ് ഡിഡക്ഷൻ അറ്റ് സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയാണോ സോഴ്സ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം അല്ല അവിടെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ടാക്സ് ഡിഡക്ഷൻ നടത്തുന്നതിനാണ് ടാക്സ് ഡിഡക്ഷൻ അറ്റ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടി ഡി എസ് വർക്ക്സ് ഓൺ ദി കൺസെപ്റ്റ് ആറ്റ് എവറി പേഴ്സൺ മേക്കിംഗ് സ്പെസിഫൈഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് ടു എനി പേഴ്സൺ ഷോർ ഡിഡക്ട് ടാക്സ് അറ്റ് ദി റേറ്റ്സ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ഇൻ ദി ടാക്സ് ലോസ് ആൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ദി സെയിം ഇൻ ടു ദി ഗവൺമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് അതായത് നമ്മൾ ആ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യണം ടാക്സ് ലോ പ്രകാരം പറയുന്നതായിട്ടുള്ള റേറ്റ് ആണ് ഡിഡക്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ദി സെയിം എമൗണ്ട് വിൽ ബി അത് സെയിം എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഗവൺമെൻറ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റും ചെയ്യണം ഇനി ഏത് പേഴ്സൺ ആണോ ഈ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അയാൾ നമ്മൾ അതായത് ഡിഡക്റ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അതായത് ഈ ഒരു പേയ്മെൻറ്റിന് ചെയ്യാനായിട്ട് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺ അയാളായിരിക്കും ഈ ഒരു എമൗണ്ട് ഗവൺമെൻറ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ പേഴ്സണെ നമ്മൾ ഡിഡക്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഡിഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു എമൗണ്ട് ഈ ടാക്സ് കുറച്ചിട്ട് അതായത് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ആളുണ്ടല്ലോ ടാക്സ് ടി ഡി എസ് കഴിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു എമൗണ്ട് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ആളുണ്ടല്ലോ അയാളെയാണ് നമ്മൾ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത് ഇനി റേറ്റ് ഓഫ് ടി ഡി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് റേറ്റ് ഓഫ് ടി ഡി എസ് ടാക്സ് കളക്റ്റ് എക്സോസ് അണ്ടർ ജി എസ് ടി ടാക്സ് കളക്റ്റ് വിത്ത് സോഴ്സ് അണ്ട് ജി എസ് ടി മീൻസ് ഇ കൊമേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റർ ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനായിട്ടുള്ള സപ്ലൈ എന്തെങ്കിലും നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗുഡ്സിൻ്റെ സർവീസിൻ്റെയോ സപ്ലൈ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെയാണ് നടന്നിട്ടുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൂടെ ഇ കൊമേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റർ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ടാക്സിനെയാണ് നമ്മൾ ടാക്സ് കളക്ട് വിത്ത് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ടി സി എസ് നമ്മൾ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് റേറ്റ് കുറച്ച് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പേയ്മെൻറ്റ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ടി സി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ് ദി ടൈം ഓഫ് പേ ടാക്സ് ഓൺ ഔട്ട്പുട്ട് ഡില്ലർ ഓർ ട്രേഡർ ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ടാക്സ് വിച്ച് ഈസ് ഓൾറെഡി പെയ്ഡ് ഓൺ ഇൻപുട്ട്സ് ആൻഡ് പേ ദി ബാലൻസ് എമൗണ്ട് നമ്മൾ ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഡീലർ അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡറിൻ്റെ കേസിൽ അയാൾക്ക് ടാക്സ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ്സിൻ്റെ മുകളിൽ ഗുഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സർവീസസിന് മുകളിൽ ഓൾറെഡി വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇൻപുട്ട്സ് ടാക്സ് പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ പേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓൾറെഡി പേ ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതാണ് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് When a trader buys a product or service from a registered dealer, he pays tax on the purchase. Purchase in some way, one trader, product or services, registered dealer, he pays tax on the purchase. He pays tax on the purchase. He pays tax on the sale. He pays tax on the sale. He pays tax on the sale. In that time, he pays tax on the sale. He pays tax on the sale. പേ ചെയ്തതായിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അത് ഈ സെല്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ഒന്ന് ലെസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു മെക്കാനിസത്തിനെയാണ് നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറയണത് ബാലൻസ് എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്കാണ് പേ ചെയ്യുന്നത് റീഫണ്ട് ഓഫ് ടാക്സ് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് അണ്ട് ജി എസ് ടി ഏതൊക്കെ സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഈ ആപ്ലിക്കൻറ്റിന് നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് റീഫണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ റേറ്റഡ് സപ്ലൈസ് സപ്ലൈസിൻ്റെ മുകളിൽ അതായത് ഗുഡ്സും സർവീസസിനും സീറോ റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിലും ടാക്സ് പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് റീഫണ്ട് ചെയ്യും പിന്നെ വരുന്നത് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിനേക്കാളും ഹയർ എമൗണ്ട് ആണെങ്കിലും റീഫണ്ടിങ് നടത്തും നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഇൻവോയ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാത്ത
ഈ ഒരു ടാക്സ് പേ ചെയ്ത് റീഫണ്ട് ചെയ്യും ഇപ്പം ഇൻപുട്ട് അതായത് ഇൻഡസ്ട്രിയേറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻട്രാസ്ട്രിയേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഐ ജി എസ് ടി വരുന്ന കേസാണ് അല്ലെ സി ജി എസ് ടി എസ് ജി എസ് ടി നമ്മൾ ഇൻട്രാസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയേറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് ഐ ജി എസ് ടി ആണ് വരുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്സ് വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണെങ്കിലും റീഫണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ടാക്സ് പേ ചെയ്ത എമൗണ്ട് റീഫണ്ട് ചെയ്യും അപ്പം ഇത്രയാണ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് അണ്ടർ ജി എസ് ടി എന്നുള്ള ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ താങ്ക് യു